Hello students, welcome to my channel. In this video, I am going to explain how to calculate earning per share. In my previous video, I have explained what is earning per share. Also, we have calculated one question regarding earning per share. Now students, let us quickly revise. What is earning per share? Earning per share is the portion of the profit that can be allocated to each outstanding share. Okay? मतलब अर्निंग पर शेयर स्टूडेंट्स प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो हर शेयर के पीछे हम दे सकते हैं हर एक शेयर के पीछे कंपनी कितना अर्न कर रही है दैट इज अर्निंग पर शेयर नाउ स्टूडेंट्स हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर अर्निंग पर शेयर विल बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स नाउ स्टूडेंट्स व्हाई दिस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स सी स्टूडेंट्स बिकॉज The number of shares in any of the company doesn't remains constant. It keeps on changing. Sometimes shares are issued. Sometimes shares are uh, bought back. So number of shares doesn't remain same. Hence, while calculating the number of shares, we take an average, weighted average. Okay. So the pro formula simply becomes earning per share is equal to net profit available to equity shareholders. Now. what is the profit which is available to equity shareholders it is net profit after tax minus preference dividend matlab ekdam last wala profit jo hamara net profit after deducting all the expenses interest and deducting tax we get net profit after tax usme se bhi hum preference dividend ko pay kar denge the residual part is for equity shareholders that profit we are going to write divided by weighted average number of shares now how you will calculate weighted average number of shares let us see this uh, question c limited has accounting year closing on 31st december on 1 january 2017 share capital was 1000 fully paid shares on 31st october 2017 it issued 600 shares rupees 5 paid up calculate weighted average number of shares so students see we will write down the date period number of shares and weighted average number of shares now 4 january 2017 ko kitne number of shares issue hue 1000 okay jan se lekar it is december so kitna time hua outstanding shares kitne month ke liye outstanding rahe wo 1000 shares company ke paas kitne time tak rahe to pure saal bhar rahe so it will be 12 so 1000 multiply by 12 we will get 1000 then on 31st october ko issue hua kitne shares 600 shares matlab october se students company wo year closing hua december tak matlab wo kitne year outstanding rahe to october mein issue hua november december only 2 months so i will write 2 months now students see one point to be noted 600 shares the but rupees 5 paid up tha to hamara accounting standard 20 says ki whenever the shares are partly paid up we should make it fully paid up we should write it as fully paid up okay and we have to reduce the number of shares to the extent of the amount paid up 600 students rupees 5 paid up tha 10 रुपीज़ के शेयर्स हैं कितना पेड अप है फाइव पेड अप है तो स्टूडेंट्स 600 को हमने क्या किए हमने रिड्यूस कर दिए क्योंकि ये तो पार्टली पेड अप है हम इसको फुल्ली पेड अप करेंगे कितना एक्सटेंट दस में से पाँच जो है वो पेड अप है दैट मीन्स इट कम्स टू वी विल से 600 नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखेंगे वी विल से इट इज़ थ्री हंड्रेड फुल्ली पेड अप ओके सो वेन एवर द शेयर्स आर पार्टली पेड अप वी आर गोइंग टू राइट इट एज फुल्ली पेड अप एंड वी आर गोइंग टू रिड्यूज द नंबर ऑफ शेयर्स तो यहाँ पे थ्री हंड्रेड कितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग है कंपनी के पास टू मंथ्स सो इट बिकम्स थ्री हंड्रेड इंटू टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व ट्वेल्व में से टू मंथ्स सो इट इज थ्री हंड्रेड इंटू टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व विच कम्स आउट टू फिफ्टी सो हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वन थाउजेंड प्लस फिफ्टी कम्स टू वन थाउजेंड फिफ्टी ओके सो दिस वॉज हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेट एस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन case to see here share capital as on 1st april 2014 1 lakh at rupees 10 each write shares for cash on 1 july 2014 in the ratio of rupees 1 share for every 5 shares held students you all know what are write shares 
whenever the shares are issued the right is given to the the option is given to the existing shareholders to purchase the shares at the concessional rate they are being offered so that are called as right shares okay तो राइट शेयर्स हमेशा कंसेशनल रेट पे दिया जाता है सो इसको राइट शेयर्स को वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल एंड सॉल्व द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द राइट शेयर्स बट यर सिंस नथिंग इज मैंशन अबाउट द प्राइस हम ये राइट शेयर्स को अच्छे से इसको कैलकुलेट करने वाले हैं ये अलग ही कंसेप्ट है ओके बट वो कब वो कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होता है वेन द प्राइज ऑफ द राइट शेयर्स आर बिंग गिवन यहाँ पे देखो प्राइस दिया हुआ नहीं है कि राइट शेयर्स कितने प्राइस में ऑफर किया गया वो नहीं दिया हुआ है सो दैट इज़ वाई वो राइट शेयर्स वाला जो डिफरेंट वाला कंसेप्ट है वो इधर अप्लाई नहीं होगा वो राइट शेयर्स वाला कंसेप्ट भी हम करेंगे ओके सो अभी फिलहाल सिंस कौन से प्राइस पे राइट शेयर्स कितने में इशू हुआ वो नहीं दिया है तो इसलिए इसको नॉर्मल हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे सो राइट शेयर्स फॉर कैश ऑन वन जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन दैन बोनस शेयर्स एक्सक्लूडिंग राइट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ वन शेयर फॉर एवरी फाइव शेयर्स हेल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज फोर लैक कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर ओके तो स्टूडेंट्स हम वापस कॉलम बनाएंगे डेट पीरियड नंबर ऑफ शेयर्स एंड वेटेड एवरेज शेयर्स वन फोर टू थाउजेंड फोर्टीन मतलब फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च अगेन ट्वेल्व मंथ्स वी आर गोइंग टू सी वी आर गोइंग टू कंसिडर डेट नथिंग इज मैंशन तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हमारा जो है ईयर एंड वो थर्टी फर्स्ट मार्च को हो रहा है तो ट्वेल्व मंथ्स वन लैख इन टू ट्वेल्व डिवाइडेड बाई ट्वेल्व वेटेड एवरेज आया वन लैख उसके बाद राइट शेयर्स कब इशू हुए वन सेवन टू थाउजेंड फोर्टीन को ओके तो जुलाई से लेकर मार्च तक का कितने मंथ्स होंगे नाइन मंथ्स आई विल राइट पीरियड नाइन ओके अब वन फॉर एवरी फाइव हर पाँच के बदले एक यानी कि इट विल बी नंबर ऑफ राइट्स आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ राइट शेयर्स आपको रेशियो दिया रहता है स्टूडेंट सो यू कैन कैलकुलेट मतलब जितने भी शेयर्स थे कंपनी में उसके पहले मतलब वन लाख थे तो हर राइट्स कितने ऑफर किए गए हर पाँच के बदले एक शेयर दिया गया यानी वन लाख थे तो वन लाख इंटू फाइव डिवाइडेड बाय इंटू वन डिवाइडेड बाय फाइव यानी कि राइट्स कितने हो गए ट्वेंटी थाउजेंड नाइन मंथ्स के लिए तो ट्वेंटी थाउजेंड इंटू नाइन डिवाइडेड बाई टूल्व वी गेट फिफ्टीन थाउजेंड देन स्टूडेंट्स बोनस शेयर्स भी हमको इशू किए गए नाउ स्टूडेंट्स बोनस शेयर्स चाहे साल में कभी भी कौन से भी मंथ में इशू किया जाए वेन एवर इट इज़ इशूड एट वेट वॉट एवर मंथ वॉट एवर पीरियड इट इज़ इशूड वी आर अकॉर्डिंग टू ए एस ट्वेंटी वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट इट इज़ इशूड इट इज़ इशूड बिफोर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम हमेशा उसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि बोनस शेयर्स वो है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ही इशू है मैं यहाँ पर हमेशा वेन एवर बोनस शेयर्स आ देर आई विल राइट ट्वेल्व मैं क्या लिखूँगी हमेशा पीरियड मेरा ट्वेल्व होगा क्योंकि मैं यही एज्यूम करूंगी बोनस शेयर्स कब इशू हुए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही इशू हुए हैं तो बोनस शेयर्स भी हर पांच के बदले एक सो वन लाख थे इनटू वन डिवाइडेड बाय फाइव इट कम्स टू ट्वेंटी थाउजेंड इस तरीके से हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड अब हमारा फॉर्मूला क्या है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स तो नेट प्रॉफिट दिया है फोर लैख बट फोर्टी परसेंट टैक्स थे तो बिफोर टैक्स दिया हम टैक्स माइनस करते हैं तो फोर लैख में से फोर्टी परसेंट माइनस करती हूँ मैं टैक्स ओके देन डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मेरा टोटल कितना आया वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड सो द आंसर कम्स आउट टू बी वन पॉइंट सेवन एट अंडरस्टूड एवरी वन हाउ टू कैलकुलेट ओके Now let us see case three. See what is given. On one January two thousand sixteen, ten lakh equity shares of rupees ten. ठीक है. फिर June two thousand seventeen में bonus shares issue हुए in the ratio of one is to one. हमको thirty first December two thousand sixteen की net profit after tax दिया है forty five lakh. और thirty first December two thousand seventeen का भी दिया net profit after tax sixty lakhs. अब दो ईयर के प्रॉफिट दिए स्टूडेंट्स यानी वो हमसे अज्यूम कर रहा है कि वी शुड कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर फॉर टू इयर्स ओके सो हम पहले 2016 का अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो पहले हम देखते हैं कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स टू के लिए कितने आएंगे तो स्टूडेंट्स वन जनवरी थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक का कितने शेयर्स है सिर्फ टेन लाख इक्विटी शेयर्स है तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर टू थाउजेंड सिक्सटीन टेन लैक्स ही आएंगे यस 
2017 के लिए कितने आएंगे तो टेन लैक्स प्लस टू में बोनस शेयर इशू हुए थे इन द रेशो ऑफ वन इज टू वन यानी हर एक के बदले एक तो टेन लैख थे टेन लैख बोनस शेयर्स ओके बोनस शेयर्स में हम कभी भी पीरियड को नहीं देखते हैं ये जून में हुआ है इशू लेकिन हम यही अज्यूम करेंगे कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुआ है सो दैट इज़ वाई आई विल टेक टेन लैख ओनली तो टेन लैख इक्विटी शेयर्स थे टेन लैख बोनस शेयर्स और इशू हुए तो 2017 में शेयर्स जो है वो बढ़ गए कितने हो गए ट्वेंटी लैक्स ओके तो अब हम पहले 2016 का अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फोर्टी फाइव लैख डिवाइडेड बाय कितना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स टेन लैख है सो इट इज़ फोर पॉइंट फाइव ना स्टूडेंट्स सी जब भी आपको दो ईयर की प्रॉफिट दे रहे और उसके बाद वाले ईयर जो है बोनस शेयर्स इशू हो या राइट शेयर्स इशू हो तो स्टूडेंट्स हम पिछले वाले साल को भी रीस्टेट करते हैं हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि यही बोनस शेयर्स अगर 2016 में इशू होता हालांकि बोनस शेयर्स कब इशू हुए 2017 में है ना लेकिन हमको क्योंकि प्रॉफिट 2016 की भी दी है तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू रीस्टेट द अर्निंग पर शेयर ऑफ 2016 थाउजेंड ये हमको ये हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी बोल रहा है कि वेन एवर द बोनस शेयर इज इशूड सो वी आर गोइंग टू री स्टेट द प्रीवियस अर्निंग पर शेयर हम ये देखते हैं कि अगर बोनस शेयर पिछले साल इशू होता तो अर्निंग पर शेयर पे क्या इफेक्ट होता वो भी हमको जो है बताना होता है सो री स्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर टू प्रॉफिट तो टू का ही आएगा बट हम बोनस को एड कर लेंगे क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स सी डोंट गेट कन्फ्यूज हम क्यों ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी बोलता है कि अगर बोनस शेयर्स इशू हुए हैं तो हम पिछले साल के भी प्रॉफिट को रीस्टेट करेंगे पिछले साल के नंबर ऑफ सॉरी पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट करेंगे हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर बोनस शेयर्स पिछले साल इशू हुआ होता तो हमारा अर्निंग पर शेयर क्या होता वो भी हमको लिखना होगा सो so, हम री स्टेट करते हैं अर्निंग पर शेयर तो हमारा 45 फाइव लैक्स प्रॉफिट था उस पर अगर बोनस इशू हुए होते तो हमारा कितना अर्निंग पर शेयर होता 2.25 पॉइंट टू फाइव सो स्टूडेंट्स दिस इज वी हैव टू राइट री स्टेटेड बेसिक ई पी एस ऑल दो इफ इट इज़ नॉट आज इन द क्वेश्चन हमको सिर्फ बेसिक ई पी एस पूछा है लेकिन हमको दो साल का पूछा है और इस तरीके से क्वेश्चन है ओके बोनस शेयर्स दिया है उसके पिछले साल में सो ऑलवेज यू हैव टू री स्टेट ए पी एस वेदर बोनस इज देयर और राइट्स आर देर देन फॉर 2017 थाउजेंड सेवेंटीन सिक्सटी लैक्स प्रॉफिट है और 2017 में तो क्योंकि बोनस इशू हुआ है तो री स्टेट करने की बात ही नहीं सो इट इज़ सिक्सटी लैक्स डिवाइडेड बाई हमारा वेटेड एवरेज ट्वेंटी लैक्स है टू का सो सिक्सटी लैक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी लैक्स द आंसर कम्स आउट टू थ्री ओके I hope you have understood this lecture. Okay, in my next lecture, I am going to continue with the next uh, type of calculating earning per share. ये जो भी students हम कर रहे हैं that is basic earning per share. Next lecture में हम x right theoretical x right concept को rights के shares concept को देखेंगे और we are going to see how to calculate diluted earning per share. Okay, thank you.